Hi friends, welcome to the video. I will show you the top gadget and techniques. This is 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 the top new different equipment, apparatus, techniques used in microbiology and virology. Microbiology and Virology is a subject If you are a microbiologist or a virologist You can use the equipment You can use the equipment You can use the equipment You can use the microscope Autoclave, hot air oven, incubators You can use the equipment You can use the equipment You can use the technique You can use the bacteria and virus You can use the culture and technique You can use the microscope You can use the stain and technique You can use the stain and technique This is the episode Pilih first video. Indah anda dengan karya naga am sudah dikira dengan karya. Yang lain nairat announce itu. It's top 18 microscopes used in science. Science field lu boleh kira. Pada ni ada different types of microscope. Yang nairat apa dengan dengan karya agak pergi mana tu? Electron microscope, compound microscope, langit light microscope ari. Aduh, matra lah. Pada ni ada different variety microscope lu indah. Pada ni ada mana matra lah. Yang lain tu pada ni ada mana sorted itu. Ini dari tu terlalu nulu. Okay. Mana mau tu video lu terkaca. ओके फ्रेंड्स नंबर वन स्टीरियो माइक्रोस्कोप इधर आना स्टीरियो माइक्रोस्कोप अब इन्हें प्रत्येक दिन इधर आना नौका इन्हें प्रत्येक दिन नौर ना यूज्ड टू लुक वैरायटी ऑफ सैंपल्स दैट वुड बी एबल टू होल्ड इन योर हैंड हमारा काइल पढ़िक्यां बतना सैंपल गड़े परिशोधिक्यां मेंडिया � Typically provide cedah. Pertama modal, nampak deh X-ray magnification ear microscope provide ini nanda. Used in manufacturing, quality control, coin collecting, science for high school dissertation project and botany. Dissertation project ni le coins ni examination, quality control, para materials ni le quality control. Kita nampak le urik kelim, nampak le berada ubah ini nanda. Transmit light transmit ini nanda materials ni le. Ada ada ini kudi specimen ini kudi. Nampak le ubah ini nanda specimen ini kudi urik ini light pass ini nanda. बेसी नोरे लाइट पास है दाला माइक्रोस्कोप लेते हैं ना जस्ट अ रिफ्लेक्शन आना अदा तो रिफ्लेक्टर एलिमिनेशन लाइट मेले इन्हों वरना लाइट सोर्स इन्हों रिफ्लेक्टे इन्हा ये मेले इन्हों ना लाइट सोर्स है ये नम्बर बच्चे की ना स्पेसिमेन ले अंदर ताटी आदि इन्हों ना रिफ्लेक्शन का एलिमिनेशन मैग्निफिकेशन ला प्रोवाइड इन्होंने माइक्रोस्कोप आना स्टीरियो माइक्रोस्कोप इधर उन्होंने नमक फ्लावर्स एक्साम चाहिए आम कॉइन एक्साम चाहिए आम इंसेक्टर एक्साम चाहिए आम मेटल पार्टल इन्सेट चाहिए आम अदर पुलन है प्रिंटेड सर्क्यूटर नम करें आम इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटर अदर ना एक बोर्डर ला सर्क मैं इन दिनों में हार्ड फंक्शनिंग अंडे याद हूँ नमक और काम फैब्रिक्स अंगना पला तरह मटेरियल हमारा काइल और उनके इंदू मटेरियल हम ये एक माइक्रोस्कोप हुए थे हमको एक 3D इमेज नमक का 10 to 40x मैग्निफिकेशन ले ले बिकन आएगी दें हमारा सेकंड वन कॉम्बोन माइक्रोस्कोप कॉम्बोन माइक्रोस्कोप अंदवारे � कॉम्बोन माइक्रोस्कोप नर्दन इवरेस स्पेसिमेंट तीर से एटन ट्रांस ट्रांसमिशन नर्दन लाइट ना ट्रांसमिशन नर्दन और तारे नल लोग लाइट सोर्स इन दिनों वरना लाइट है स्पेसिमेंट कुड़ी कारण वो ही टाना ऑब्जेक्टिव लेंस रहते हैं अपन इवरेस तीर से एटन स्पेसिमेंट अगर लाइट पास है नमकी � इधर एक मैग्निफिकेशन अंदर बारे इधर 40 एक्स मुदल 1000 एक्स हो रहा है अन्य इधर मैग्निफिकेशन अंदर बारे इधर इधर ब्लड स्मेयर लो ऑब्जर्वेशन या चीक सेल ऑब्जर्वेशन बैक्टीरिया आलगेट टिश्यूस ऑब्जर्वेशन नहीं ला ये रू माइक्रोस्कोप यूज़फुल आना दें नंबर थ्री इन्होर इधर इन्वर्� Pada beberapa virologi lab le, ada kerjim pada beberapa biosafety level three lab le, ada kerjim pada beberapa kanan pergi. This is inverted microscope. Ibu ada apa yang dia cakap? Ibu ada 
ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഇൻവേർട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലജിക്കൽ ഇൻവേർട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെറ്റലജിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസിൻ്റെ മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ വ്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ബയോളജിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു പെട്രി പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്പെസിമെൻ ഒരു പെട്രി പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ലെൻസ് സ്പെസിമെൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മേളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് സ്പെസിമെൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റ് ലെൻസ് ആ ലൈറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇമേജിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ലെൻസ് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് മേളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പെട്രി ഡിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചർ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കൂടുതലും വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസ് ഒരു ക്ലിയർ സോണുകളുണ്ട് ഈ വൈറസ് കൾച്ചറിൽ മീഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലിയർ സോൺ ഉണ്ട് വൈറസ് വളർന്നോ ഇല്ലോ എന്ന് അറിയാൻ ക്ലിയർ സോൺ അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫോർട്ടി എക്സ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ലൈവ് സാമ്പിൾ ലീവിംഗ് സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെട്രി ഡിഷ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെനീ ദ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിന് താഴെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റേജിന് താഴെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉള്ളത് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫെർ ഇൻവിട്ടർ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ലൈഫ് സെൽ ഇമേജിങ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മൈ ബയോളജി അത്തരം ന്യൂറോ സയൻസ് അത്തരം മേഖലകളിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് മെറ്റലജിക്കൽ ഇൻവേർട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ബയോളജിക്കൽ കാട്ടിൽ കുറച്ച് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മെറ്റലജിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്പർ ഫോർ ഈസ് മെറ്റലജിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മെറ്റലജിക്കൽ ഇൻവെർട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഇത് വെറും മെറ്റലജിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹൈ പവർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മുതൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആലോചിക്കാം ഇവിടെയും ബേസിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഇല്ല ഇവിടെ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന സ്പെസിമെൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ അതിലോട്ട് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസ് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ പീസിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മെറ്റീരിയലിനകത്തോട്ട് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലത്തെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പോലെ തന്നെയാണിത് ആൻഡ് ഈ യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റ തിന്നലർ പെയിൻ കോട്ടിങ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണം മെറ്റലജിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ എയറോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റ് ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം വേണ്ടി നടത്തില്ല ഈ ഒരു മെറ്റലജിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ല ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് പോളറൈസിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് and or reflected illumination to examine chemicals rock and minerals chemicals rocks minerals observe and are used here polarized light you know what fix is basically what is it what is a polarized light this is used by geologists petrologists and this is a geologist in a category uh, chemist and pharmaceutical industry for daily basis and all polarizing microscopes have, have both a polarizer and analyzer this is a polarizer and an analyzer പോളറൈസർ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സെർട്ടൺ ലൈറ്റ് വേവ് ചില നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വേവിൽ എന്തുള്ള ലൈറ്റ് വേവ്സിനെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ കൂടി കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ ആൻഡ് അലന അനലൈസർ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് സാമ്പിൾ ഈ അനലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു അനലൈസർ ഇവിടെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ നമുക്ക് മെമ്മറിയിലോട്ട് ആ റിയൽ ടൈം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു വീഡിയോ മോഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതേപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോബാദിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എൻ്റെ സെവന്ത് വൺ ഇസ് യു എസ് ബി കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര വല്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പോർട്ടബിൾ പോലെ തന്നെ യു എസ് ബി കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ഇലക്ട്രിക് ബോർഡുകളുടെ സർക്യൂട്ടുകൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയാസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനൊന്നും വളരെ സാധിക്കില്ല കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ കൂടിപ്പോയ ഫംഗസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതല്ലാതെ ബാക്ടീരിയ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേപോലെ കൂടുതൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകളുടെ ബ്രാക്കേജ് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് സൂം സൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ അടുത്ത മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോർട്ടബിൾ പോക്കറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതായത് നമുക്കൊരു പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഒരു യു എസ് ബി കമ്പ്യൂട്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കാട്ടിയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ള കോയിൻസ് അതേപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്പെസിമെൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസിൽ അവലം എന്താ നയൻത്ത് വൺ ഈസ് അക്വസ്റ്റിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതെന്താണെന്നല്ലേ എല്ലാവരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല അക്വസ്റ്റിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് പക്ഷേ ചില ഫ്രാൾട്ടിങ്സ് ഉണ്ട് ക്രാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചാൽ റെസൊല്യൂ റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഇമേജസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെസിമിൻ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടോ ക്രാക്കോ എററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അക്വസ്റ്റിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിത്ത് ഹൈ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ് ആൻഡ് ഇത് ഇൻട്രാ ക്യാവിറ്റി ഇമേജിങ് ആണ് അത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടോ ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിയുടെ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക ഒരു അൾട്രാ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അതൊരു വാട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ അൾട്രാസൗണ്ട് വേവ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെൻസേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇമേജിങ് ഇൻട്രാ ക്യാവിറ്റി ഇമേജിങ് ടൂളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇമേജിങ് തീർച്ചയായിട്ടും നടത്തുക അതുവഴി നമുക്കൊരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിയുടെ ഇമേജിങ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു അങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ മെറ്റീരിയൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീഫോൾട്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും നമുക്ക് തെക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് സ്കാനിങ് അക്കോസ്റ്റിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കാനിങ് പർപ്പസിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു പെനിട്രേറ്റ് സ്പെസിമെൻ സ്പെസിമെനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടറിനുള്ളിൽ സ്പെസിമെനെ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് കൊണ്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ദൻ നമ്പർ ടെൻ ഈസ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മോഡലാണ് ലൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ കാട്ടി ഒരു ബേസിക് മോഡലാണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെറർ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണ് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ്
ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിമനെ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് എലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിമനെ റെൻഡർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹാവ് ഹയസ്റ്റ് പവർ ആൻഡ് ഹയസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പാണ് എലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെല്ലുലാർ ലെവലിലും മാക്രോ മോളിക്കുലാർ ലെവലിലും നമുക്ക് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഡിസ്ട്രോയ് സാമ്പിൾ പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിളിന് ഡിസ്ട്രോയ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈവ് സാമ്പിൾ ഒന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈറസ് പോലെയുള്ള ലൈവ് അല്ലാത്ത നോൺ ലൈവ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ മോളിക്കിൾസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ലൈവ് സെല്ലുകൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലേറ്റർ ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡാമേജ് സംഭവിക്കും തേർട്ടീൻത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മോഡലാണ് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതാ നോർമൽ ബേസ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രെന്താണ് മുപ്പതിനായിരം എക്സ് വരെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് പത്ത് നാനോമീറ്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു സ്പെസിമനെ നമുക്ക് ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജ് വഴി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇനിമിറ്റ് എയർ ടു എയ്റ്റ് ആക്സലറേഷൻ അതായത് വേക്കം ചേമ്പറിലാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു എയർ ഇൻഹിബിഷൻ ഇലക്ട്രോണിന് എയർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഹിബിഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വേക്കം ചേമ്പറിലാണ് ഇവിടെ സെമ്മിനകത്ത് സ്പെസിമനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ഫോർട്ടീൻത്ത് വൺ ഈസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെം ഇതും ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ വേറൊരു മോഡലാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സെമ്മിനെ കാട്ടിയും മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവറും സ്കാനിങ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പവറും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ വേവ് ലൈറ്റ് വേ ഓഫ് ലൈറ്റ് മസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ സ്പെസിമെൻ ഓൺ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന വേ അതേ മോഡലിൽ തന്നെ ബേസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്പെസിമിനെ കൂടി കടത്തിവിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെൻസേഴ്സ് വഴി ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതും ഒരു വേക്കം ചേമ്പറിനകത്താണ് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഹിബിഷൻസ് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു മുപ്പതിനായിരം എക്സ് ആയിരുന്നു സെമ്മിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ എങ്കിൽ ടെമ്മിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നാനോമീറ്റർ നേരത്തെ ടെൻ നാനോമീറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നാനോമീറ്റർ വരെ ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ അനദർ ടൈപ്പ് ഈസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് റം ആർ ഇ എം റം നോട്ട് ആർ യു എം റം ഓക്കെ റം ആർ ഇ എം ഓക്കെ ഇതും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു മോഡലാണ് ഇവിടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നാരോ ബീമായിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ അറ്റോമിക് ലെയർ ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ അറ്റോമിക് ലെയറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എജക്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാനോമീറ്ററിന് അപ് ടു വൺ നാനോമീറ്റർ വരെ ഉള്ള എല്ലാ റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്പെട്രോസ്കോപ്പി കമ്പയിൻ ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് തരിക ഓക്കെ ദ സിസ്റ്റൻ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റേ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പേര് പോലെ തന്നെ എക്സ്റേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്പെസിമെൻസ് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എക്സ്റേസ് ആ ഒരു സ്പെസിമനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കൂടുതലും ബോൺസ് മെറ്റൽസ് റോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ സ്പെസിമനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അത്രത്തോളം നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു ഇമേജിങ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു വാക്കൻ ട്യൂബ് അല്ല ആസിലേറ്റർ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റേ വേവ്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി നാനോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ഇവിടെ
ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് തന്നെയാണ് ഫ്ലൂറസൻസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറോസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂറസൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കാറ്ററിങ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷനും അറ്റുനേഷനും അബ്സോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൂറസൻ ഡൈ കൊണ്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് ഇമേ ഫ്ലൂറസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ വഴി ആ ഇമേജിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജന ഒരു ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഫ് പി ഫ്ലൂറസൻസ് മൈക്രോസ്കോപ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് കൺഫോക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ തന്നെ ഫ്ലൂറസൻസ് ഡൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈ അത്രത്തോളം റെസൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അത്ര റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ ഈ ഒരു ഫ്ലൂറസൻസ് ഇമേജ് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കുറച്ച് പുതിയ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വയറോമിക് ആൾ അബൌട്ട് വയറോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതും കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണും വരെ താങ്ക് യു